。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博是圈内公认的当红小鲜肉，不仅资源好，商业价值也格外高。连续三个月拿下商业价值排行榜的冠军，在寻艺品牌星指数排行榜中，王一博又连续八周夺冠，直接打破纪录。金主爸爸对王一博不仅仅是喜欢，更是宠爱，从小米到滴滴，特别有排面。王一博的代言相比来说比较多，而且一直都在加入新代言，小米就是其中一个。在发布会上，王一博作为代言人亮相，所有镜头都对准了他。这样的待遇，可能所有合作过的代言人或多或少都经历过。但是小米集团副总裁说的一段话，足以证明对王一博的宠爱。我们为什么要牵手天天向上呢？当然是因为王一博。之后，王一博在《天天向上》中给哥哥们送手机，又给医护人员送手机，都少不了小米这个金主爸爸的支持，大方又有排面。前不久，王一博成为了滴滴的代言人，一时间线上线下宣传都随之而来，这是很大。滴滴不仅为王一博制作了《告白城市》的活动，而且还为他设计了专属通道。在地铁站里，滴滴为王一博做了一个非常有创意的通道。长廊里一路都是王一博的照片，而且还设计了钢琴键的信箱。过往的行人踩在钢琴键上就会发出声音，如果从信箱里取出明信片，就会听到王一博的无感。不得不说，滴滴这个金主爸爸为王一博所设计的专属通道真的非常走心。滴滴不仅舍得为他花钱，还舍得花心思，果然是格外的宠爱。王一博和很多艺人一样，都会接到很多金主爸爸的代言，但是他又和其他人不一样，走到哪里总会让人忍不住偏爱。一开始刚刚成团出道的时候，年纪最小的王一博是团里的老幺，哥哥们都对他都特别好，格外的照顾。之后走进了天天向上，成为了天妈疼爱的自家孩子，也成为了哥哥们都宠着的好弟弟。一路上圈粉无数，所有的粉丝对他自然情有独钟，不止喜欢。如今的王一博走向了更多更广的舞台，也接触到了更多的人，却又多多一份偏爱。就连金主爸爸们都能对王一博钟爱有加，言语间透露出偏爱，行动上又毫不吝啬。看着滴滴为他设计的专属通道，不由得想说一句：王一博不会是你，果然有排面。追梦的哥哥练舞时，王一博趴门口凝视，像极了暗中观察的班主任。最近乘风破浪的姐姐推出后，便收获了巨大的成功，接着便又推出了追逐梦想的哥哥。不知道是否会和姐姐们一样，收获良好的口碑呢？姐姐们没有导师，毕竟没人敢做他们的导师，但哥哥们就不一样了，是有导师的，并且舞蹈导师还是王一博。最近公布了一段视频，只见哥哥们正在专心致志的练舞，后却出现了一个非常熟悉的身影。仔细一看，原来是舞蹈导师王一博来看哥哥们排练了。只见王一博默默地趴在门口，面色凝重，像极了小时候暗中观察的班主任。但是被哥哥发现后，一秒变乖巧，指出问题的同时不忘客套一番：“我觉得挺好的，就是在其一点就更好了。”不少网友都觉得王一博实在是太可爱了，做任何事都很认真负责，只要是自己的工作，就会做到最好。王一博1997年出生于河南，是组合 UNIQLO 的成员之一，在当中担任 rapper 舞蹈担当。最初是因为担任主持人被观众认识，但那时候王一博还不爱讲话，不少网友对他的出现有点疑惑。但后，腾讯视频自制的创造中的舞蹈导师，在节目中的舞蹈实力被大家看见并且认可。对于女孩子，她总是很害羞，几乎不会有过多的交流。毕竟王一博最喜欢的是滑板和机车，不少粉丝都觉得他很直男，因为每次都会被王一博对，真是对他又爱又恨呀。王一博的粉丝中有小部分男粉，据说他们很多都是被他的穿搭圈粉。他平时的日常穿搭给人一种轻松潮流的感觉，搭配的无违和感。
，放下粉丝滤镜来公正的看待，这些穿搭的确是放在茫茫人海中能脱颖而出的。